欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：成耳人鱼八月开拍，女主角人设引争议，王一博首次饰演渣男。王一博成耳人鱼八月开拍。女主角人设引争议，王一博首次饰演渣男。王一博目前主要在电影圈发展，疑似谈了韩寒的《飞驰人生二》，饰演第一部沈腾的儿子，讲述了一个赛车手继承父职，一步步成长的故事。目前，王一博接下来要进组的是《成耳的人鱼》，这是一部纯文艺片，故事是一女二男的爱情纠葛。将会去几个国家取景，博纳还是投资方。这部纯文艺的片子不是热门题材，票房预计不会太高，就是为了抽奖拍的。当初拍《无名》，石成耳与王一博就谈了人鱼的合作。这部人鱼，王一博是男主角，男配角是王传君，女主角现在接触当中，要求是有舞蹈功底、气质出众。可以素颜出镜的女演员，王一博非常信任成耳。这部电影定下来时，甚至剧本都没有写完，王一博甚至还在繁重的工作中，陪着成耳去了日本等地取景取材。现在剧本已经基本完善了，再敲定几个角色的演员就可以了。这部片子的投资不会太大，估计回报率不高。目前只有博纳定下投资。于东认为，电影市场不能一味的商业大片，还是需要像娄烨、成耳这样的文艺电影，将来还能在国际上得奖。成耳的风格与王家卫很相似，据说无名能请到梁朝伟，就是因为他看了《罗曼蒂克消亡史》，很认可成耳的能力，一直想和他合作。成耳的出片量不大。但业内的反响相当好，只不过投资方不太看好他，认为票房方面不好说。不少演员是很想与成耳合作的，娄烨有一点剑走偏锋，他的电影不太容易在国内播，虽然在国际上有影响力，但不好收回成本。成耳相比之下是比较传统的，很多演员想靠他的电影能得一个奖。他的电影艺术氛围浓厚，伏笔比较多，加上成耳是编剧导演一体的，对于演员的表现力来说，有很好的引导能力。王一博在《无名》中的表演确实有明显的进步，有那种亦正亦邪的邪魅感。人鱼之前有一个短剧本，是成耳很早之前写的，讲述的是一个小城市的姑娘跑到大城市去工作。想实现自己的理想，他是一个舞蹈演员，想成为舞剧的专职人员，但是现实与理想差距太大，最后他只能在一家海洋馆工作，成为了美人鱼，每天泡在水里，最后由于入不敷出，开始在不同的宾馆中与各种男人周旋，而男主和男二是好朋友，男主是当地的富二代。出于好奇，结识了女主，两人产生了不一般的情愫。男主的心理历程从好奇到喜欢，渐渐开始沉迷。他想拉她上岸，但又无法真正接纳她，在爱与理智之间徘徊。最终，他还是成了美人鱼中的王子，将这段过往封存了起来。而美人鱼也化成了泡沫。女主后来得了病，皮肤变得斑驳。男二又出现了，成了新的拯救者，结局还是很悲惨的。女主最后什么也没有得到，消失在了海中央。而男一和男二又聚到了一起，好像美人鱼从来没有存在过。如果人鱼按原先的剧本，男主角的人设是有点渣男的，救起了他又抛弃了他，像一束光打进女主的世界。但最后，这个手电筒没电了。王一博首次要演渣男。最近消失的他，朱一龙的人设并不好。
，但电影也获得了极大的成功。成尔跑到国外去取材取景，也有可能改动剧本。不过原来的这个故事，其实男女主人设都比较有争议，特别是女主角的人设，已经沾了黄色的边，能不能过审真不好说。但是成尔去日本取材取景，很有可能是女主从原来的去一线城市，变成到了日本打工。而日本这种黄色的行业是比较普遍的，男主和男二有可能变成留学生之类。这样的话就能过审。像这种文艺爱情片，对演员的表演要求特别高，没有什么造型和特效之类加持。纯靠演员的表演撑着银幕，王一博很看重这个电影，不光陪着程耳去日本取材取景，还特意又私下找了表演老师学习，想靠这个电影打破形象的壁垒。王一博之前的角色大多还是与他本人形象气质相符的，很少有太特别的角色，而程耳找他的两部戏。其实还是与他之前所有角色不一样的，极有挑战性的。导演能给他这样的角色，对他来说是很好的机会，也会给观众很大的惊喜。王一博的长相肯定是帅气的，但是他的脸并不是传统的电影脸，骨骼感不强，而且不是太上镜。他本人比镜头上要好看，得早一点练出眼神戏和微表情。来弥补不上镜，像汤唯、周迅、梁朝伟就是典型的电影脸，只要盯着镜头就有故事感，给观众一种想象力。王传君瘦下来之后，加上自身的忧郁气质，其实就很有电影感和故事感。这是他个人磨练的，拍《爱情公寓》的时候真没有看出来。电影市场上来说。不会太要求演员的颜值，因为两个小时的电影，只要不是长得太丑，观众不会太挑刺。在电影院还是集中于表演和故事，电视剧不一样，演员长相不佳，每天两集一个多小时，观众是真不爱看。所以长得好看对于拍电影来说未必是很大的优势。而流量目前来说还是管用的，像男顶流们的粉丝，一上映就能支持两三个亿。如果口碑不错，就能带动路人盘。朱一龙、易烊千玺就转型很成功，现在已经在电影圈站稳了脚跟。王一博目前在顶流这个位置上，他的流量就能撑起一部分票房。最近几部电影就能看出来。王一博年纪比较小，这么早转型也是有远见的。不光是电影导演可以指导演技，而且对于长远发展来说是很有好处的。不然，王一博在古偶圈拍剧赚得是比拍电影多，但是发展的潜力很小。很多男演员三十多岁还在古偶圈里打转，他们自己也是很着急转型，但事业上已经有限制了。接不到多少证据和电影本子，但总不能到了四十岁还去拍古偶戏，那也演不了男主角了。王一博和易烊千玺这个年纪拍电影，还是有些角色年纪不行，三十五到四十五岁才是电影男演员的黄金年龄。加上很多电影是描写底层小人物的故事，长得太好看的男演员。一般是不太好接这种本子，电影会放大演员本身的特质，加上电影院的观影条件，观众会一帧一帧的勘测演技。易烊千玺拍的几部电影真的非常适合他，让观众真正认可了他的角色。他的角色大多内向寡言又拼搏向上，实际上与自己有很多相似之处，观看时认同度高。电影演员一般很少出来上节目或综艺，保持自己的神秘感。电影角色调度特别大，得让影迷们看不到演员本身的样子。喜剧演员无所谓，影迷习惯了他们的喜剧形象。人鱼中讲述的爱情故事，肯定是超出一般人的预知。
，而且成尔导演非常敢拍，可能会设计不一般的情节，这对于王一博来说是相当大的考验。这种细腻的感情戏不太好演，演员要对戏中的情感有一定的理解力，还要能表现出来角色的个性。与对手的配合很重要，通过爱情表现人性，一直是成耳的拿手好戏。王一博能表现出什么样子，还是挺值得期待。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。